Mijn vrienden, die titel van vandaagse onderwerp is voor sommige van u misschien een vreemde titel. Zeker een vraagteken of twee geweest toen je die titel leest. Miljoenen die er een versinsel misleid. Ik wil je echter verzekeren dat het een baie belangrijke onderwerp is. En ik hoop dat de Heer voor ons zal helpen om, om hier die onderwerp vanavond ook te bekijken, net vanuit vanuit de Bijbelse oogpunt. Dat ons, dat ons werkelijk vanavond weer zal vragen. Wat zei die Bijbel en net die Bijbel? Kom ons buig ons hoofd toe terwijl ons net die Heer is geseen afbid op ons studie. Jemelse Vader, ons wil bid dat die vanavond op een bijzondere wijze weer naar ons toe zal komen. En dat u die woord voor ons zal oopbreek dat ons gewillig zal wees om onbevooroordeeld te luisteren wat die woord voor ons sê, of wil sê, terwijl ons saam die woord bestudeer. Dat u geest voor ons in die waarheid van die woord vanavond leid. Wanneer ons hier die uiterst belangrijke onderwerp hanteer. Dat is mijn gebed. In Jezus' naam. Amen. Miljoenen die een versinsel misleid. Je weet, lieve vrienden, wanneer een versinsel een omloop is, dan wordt het, dit wordt bij je makkelijk als die waarheid aanvaar. Een baie goede voorbeeld hiervan is die spinnekop. Om een bij die jaar. 350 voor Christus, het die groot Griekse filosoof Aristoteles die spinnekop als zespotig geclassificeerd. En weet je wat? Voor de volgende 2000 jaar het allemaal gegloeid dat de spinnekop zespot heeft. Niemand heeft die moeite gedaan om zelf die spinnekop zespotig te tellen. Wie gaan in elk geval dit waag om met die groot Aristoteles te strijden of dit wat hij zei te bevraagteken. Nou ja, die bioloog en natuurkundige Lemaak het gekomen en hy het de spinnekop gevat en hij het voorzichtig die spinnekop zijn poorten getel en raai wat, hy het vastgesteld dat de spinnekop acht poorten heeft. Hij heeft met andere woorden een versinsel wat eeuwenlang als die waarheid verkondig is. Die nek ingeslaan net omdat hij die moeite gedaan heeft om te tellen. Kan het moeilijk wees dat een godsdienstige versinsel die christelijke gemeenschap binnengesluip het? En kan het wees dat ons hier met iets veel belangrijkers te doen het als een zespotige of een achtpotige spinnekop? Miljoenen mensen aan bed vandaag, op de eerste dag van die week. En alle geloof vast dat dit die Bijbelse Sabbat is. En zo so het ik ook voor 60 jaar in mijn leven. Nou, ik woon hier die reeks bij, omdat je anker om die waarheid te kennen. Jij wil, jij wil weten wat sê die Bijbel. Niet nie wat sê geestelijke leiders. Nie. Jij wil weten wat sê God. Nou, als een mens vraagt wat sê die Bijbel. Of wat zegt God, dan is die zaak eigenlijk verschrikkelijk helder. Glas helder. Ik zou dus 20 vers 8. Gedenk die Sabbadag dat jij dit heilig. Zes dagen moet, moet jij arbeid, al je werk doen. Maar die zevende dag is die Sabbat van de Heer, jouw God. Dan mag jij. 
teenwerk nie. So as jy vraag, wat sê die Bijbel? Dis wat die Bijbel sê. En dan kom die Heere in die Segeel 20, in die 12e vers, en hy sê, daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om het teken te wees tussen my en hulle, so dat hulle kan weet dat dit ek die Heere is wat hulle heilig. Dis vers 12. Vers 20 gaan aan en hy sê, heilig my sabbate en hulle sal het teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Heere julle God is. So wat kom die Heere na? Hy sê, hier is my teken. Hier is die teken tussen my en my volk. En weet jy wat van die begin af, tot die einde toe, sê die Bijbel, dat God een sabbadag ingestel het, en dat daar die sabbadag die sevende dag van die week is, en nergens in hier die woord, toon God aan, dat hier die dag van aanbidding of rust, verander het. Hier die teken tussen hom en sy volk. In teendeel, nadat hy sy geboeie gegeet, vir dier Mooses kom hy in Deuteronomium, en in die vierde hoofstuk van Deuteronomium, sê hy, vers 2, jylle mag by die woord wat ek jylle beveel, niks bijvoeg nie, jylle mag daar niks van weglaat nie so dat jylle die geboeie van die Heere jylle God mag onderhou, wat ek jylle beveel het. En weet jy wat, Jezus was self net so vastbesloten met betrekking tot die wet. As jy blaai, as ons blaai na Matthies 5 toe, vers 17, Matthies 5 vers 17, dan lees ons die volgende. Moe nie dink, dat ek gekom het, om die wet of die profeet te te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde voorbij gaan, sal nie een jota of titelkie van die wet ooit voorbij gaan, totdat alles gebeur het. Nie een komma of een punt nie. En dan nou hier die skrikwekkende tekstvers wat op een dag vir my persoonlik soos een vierpond hammer voor die kop geslaan het. Matthies 5 vers 19. Elk een dus wat een van die minste van hier die geboeie breek en die mense so leer. Want dis wat ek gedoen. En die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Nou, die is een eie voorbeeld, het Jezus verklaar wat er dag geheilig moet word. Blaai ons na Lukas 4 toe, en ons lees ons daar, toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, En soos hy gewoond was, gaan hy op die sabbatdag in die synagoge en hy staan op om te leer. So Jezus het nie net self die sabbat self gehou nie, hy het ook verder gegaan, hy het ook sy disciples gevra dat hulle hierdie dag tot in die verre toekomst moet heilig, onthou hy? Matthies 24 vers 20 Wat het hy daar vir hulle gesê? Daar toe hy geprofiteer het oor die val van Jerusalem, of die vernietiging van Jerusalem, toe sê hy vir hulle, as jylle dit sien, bid, dat jylle vlug nie in die winter, of op die sabbat mag plaas, want jylle, waar staan Jezus? Hy staan hier in 30 na Christus, sê, rondom 30 na Christus, hy kom en hy sê vir hulle, Jerusalem gaan vernietig word, jy was daar in die toekomst, in sy tyd 40 jaar daarna, 70 na Christus, Hy sê, wanneer Jerusalem vernietig word, 40 jaar hierna, bid, dat jylle vlug nie op die sabbat plaas, want nie met ander woorde, 40 jaar hierna, sal die sabbat nog die sabbat wees. Hy 
Nou wat er dag is nou die Sabbat. Weet jy, al het ons net ons bybels gehad, as ons enigste bron van inlichting, dan sê ons al kon bepaal het wat er dag, die zevende dag was. Hoe, hoe weet ons dit? Kom ons blij, kom ons blij, na Lukas toe, Lukas 23 vers 54, dier 56, of 56 toe. Wat staan daar in Lukas 23? En dit was die dag, van voorbereiding. En die Sabbat wou aanbreek. En die vrou wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy lichaam daar neergelewe was. En daarop het hulle teruggegaan in die spesereie, in die salfberei en op die Sabbat dag gerus, op die Sabbat dag gerus volgens die gebod. En dan staan daar in baie vroeg in die morgen op die eerste dag van die week. Het hulle en die ander wat saam met hulle by die graf gekom het, die spisserije gebring wat dier hulle toeberei was. Nou die, die nieuwe vertaling het om sommer regheid gaan vertaal. Lukas 23, dit was vrijdag. Die ouwe vertaling sê, dit was die dag van voorbereiding. Dit was vrijdag en die Sabbat het al begin aanbreek. Vers 55, en op die Sabbat dag het hulle gerus soos die gebod bepaal. Lukas 24 vers 1, die zondag morgen, baie vroeg, het die vrouwen naar die graf gegaan. So, wat het hier gebeur? Vrijdag is Jezus gekruisig. Zaterdag rus hy in die graf. Op die Sabbat. Zondag staan hy op uit die graf. Nou, as ons een bykie verder gaan, dan vind ons uit dat die apostels het vir baie jare na die kruisiging voortgegaan om op die zevende dag Sabbat te aanbid en te preek. Die Bijbel praat van Paulus en sy metgeselle en hulle kom in Antiochie aan en dan staan daar in handelinge 13 hoe hulle eindelijk in die, op, die, op die Sabbat dag in die synagoge ingegaan het en hulle het op die Sabbat dag in die synagoge gegaan en gaan sit. En dan staan daar in die ver volgende vers, en toe die jode uit die synagoge uitgaan, het die heiden hulle versoek, dat daar die woorde wat hulle die dag gegeet, dat dit die volgende sabbat, weer tot hulle gesprek sal word. En dan staan daar, en op die volgende sabbat, het bijna die hele stad saamgekom, om die woord van die Heere te hoor. 84 keer, word daar in die boekhandelinge gesê, dat die apostels op die sabbat, by mekaar gekom. Dit was Paulus' gewoonte om elke Sabbat kerk toe te gaan. Dit sê handelinge vir ons. En hy het elke Sabbat, hy het elke Sabbat in die synagoge gesprek in die jode sowel as die Grieke oortuig. Nergens in die Bijbel vind ons enige verwysing na Christus of sy disciples wat hier die aanbiddingsdag verander. Neem die waarheid te sê, ek is bereid om vir enig iemand 20.000 rand te gee. Nie dat ek het het nie, miskien sal ek het moet gaan leer. Maar, ek is bereid om vir enig iemand 20.000 rand te gee. Enig iemand. Wat vir my net een tekst verstrijd in die Bijbel. Wat sê dat ons verplug is om die eerste dag, die zondag, te heilig, en op daar die dag, God te aanbid. Net een tekstvers. Nou, hoe, hoe is het moeilijk dat ek nou so amper arrogant, hier voor u kan staan en dit kan sê, 
mijn lieve vriend, mijn lieve vriendin, omdat die werk al reeds klaar gedoen is. Kom ik wijs voor u. Kom eens lees dit. Wat zijn die Presbyterianen? The Christian Sabbath Sunday is not in the scriptures and was not by the primitive church called the Sabbath. Dus die Presbyterianen, met andere woorde, die Engelse weergave van die NG kerk. Wat sê die Baptiste? There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day But that Sabbath was not Sunday. Vreem, is dit nie? Wat sê die methodiste? It is true, there is no positive command keeping holy the first day of the week. Die Lutherane? The observance of the Lord's day, Sunday is founded not on any command of God, but only on the authority of the church. Wat sê die congressionaliste? It is clear that however rigidly or devoutly we may spend Sunday, we are not keeping the Sabbath. So wat hulle eindelijk sê is, het maak nie saak, hoe heilig jy die sondag hou nie. Jy is nie bezig om die Sabbat te hou. There is not a single sentence in the New Testament to suggest that we incur any penalty by violating the supposed sanctity of the Sunday. So, the half of my geld is veilig. Niks in the New Testament, nie enkele sinnekie. Wat sê die katholieke? So, nou, by tye kan die mens eindelijk Respect krijg vir die katholieke, want hy sal recht voor jou kom staan, hy sal jou in die oor kyk, en hy sal vir jou sê, luister, dis wat ek geloo, en as jy lust het om saam met my te kom, kom saam met my, maar ek gaan nie saam met jou nie. Dis wat ek geloo, as jy wil saam kom, kom saam. Hoor wat sê hulle? The Sabbath was Saturday, not Sunday. The church altered the observance of the Sabbath to the observance of Sunday. Nou hoor wat sê hulle nou verder. Protestants? Protestants, wie is dit? Is ons. Protestants must be rather puzzled by the keeping of Sunday when God distinctly said, keep holy the Sabbath day. The word Sunday does not come anywhere in the Bible. So without knowing it, they are obeying the authority of the Catholic Church. Without knowing it, they are obeying the authority of the Catholic Church. Cardinal Gibbons, book van die Romse Kerk. You may read the Bible from Genesis to Revelation. You will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. So daar is my 20.000 rand nou veilig. Nie enkele sinniekie in die hele Bible van Genesis tot by openbaring. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Dis wat ek ons net nou vir u gesê. Hulle sê, ons het besluit, ons gaan nie die dag hou nie. As julle wil saamkom, kom saam. Maar ons het hierdie dag gekies. Father Conway, if the Bible is the only guide for the Christian, then the seventh day Adventist is right in observing the Saturday. Dr. John O'Brien, but since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible, 
Isn't it curious? Isn't it curious that non-Catholics who profess to take their religion directly from the Bible and not from the church observe Sunday instead of Saturday? Is it is it not Isn't it curious? That observance remains as a reminder of the mother church. Listen, mooi wat sê. It, it, it remains as a reminder of the mother church from which the non-Catholic sects broke away like a boy running away from home but still carrying in his pocket a picture of his mother or a lock of her hair. On a spot met die protestant. In the Church of England, the Anglican, what say you? Many people think that Sunday is the Sabbath. But neither in the New Testament nor in the early church is there anything to suggest that we have any right to transfer the observance of the seventh day of the week to the first. The Sabbath was and is Saturday and not Sunday. And if it were binding on us, then we should observe it on that day and on no other. This is the Anglican Church. The reason we observe the first day instead of the seventh is based on no positive command. One will search the scriptures in vain for authority for changing from the seventh day to the first. Now, who is it then now that the Sunday, the day of aanbidding in the Christian Church, is born? These are men's histories. From that time, they were clear that here in the second and the third Christian Christians, there was all more a compromise with the Roman Empire. And uh, the Heidene and the Roman Reich was for a while long was the son of bidders. They had the Sunday feared as the day of the sun, where they had the son of bidders. And the Roman Kaiser had so so far gone to make himself as son good to stand. He had finally decided that they had to bow under him. And some theologians believe that the church had the advantage, had the compromise with the heathens, had the advantage because through the alliance of a few heathen traditions, the heathen could finally be able to bow under him. And some theologians believe that the church had the advantage, had the compromise with the heathens, had the advantage because through the alliance of a few heathen traditions, the heathen could finally be able to bow under him. And some theologians believe that the church had the advantage, had the compromise with the heathens, had the advantage because through the alliance of a few heathen traditions, the heathen could finally be able to bow under him. And some theologians believe that the church had the advantage, had the compromise with the heathens, had the advantage because through the alliance of a few heathen traditions, En sondag is vir eeuwe lang gevier, eindelijk nie as heilige dag nie, maar eindelijk as een vakantiedag. En later het het toch een heilige dag geworden. Die neiging tot hierdie compromis is uiteindelijk beklemd toen door die eerste burgerlijke sondagwet, wat door die Romeinse keizer Constantijn op 7 maart 321 na Christus geproclameerd is. Nou dit sê nie, sê nie net ek wat hier staan nie, as jy dit wil gaan nalees, kan jy gaan kyk wat sê die Britse encyclopedie, die Amerikaanse encyclopedie, die Chambers encyclopedie, amal van hulle sê, dit was Constantijn de Greit, en hulle geef jy die datum waarop hy dit gedoen het. Constantijn die Grote. Die volgende stap was om die sondag onderhouding, een integrale geloofselement van die Christendom te maak, En dis toe gedoen by die kerk, by die concilie van Laodicense. En hier is die eerste godsdienstige wette oor die onderhouding van die sondag gemaakt. In the year 325, Sylvester, the Bishop of Rome, changed the title of the first day, calling it the Lord's Day. En sal sien dat hulle praat nie van die eerste dag nie, hulle praat van, ook nie van sondag nie, hulle praat van the Lord's Day. Het is daar by daar die concilie wat het verander is. Die volgende wet is gemaakt en dit het gelees, Christians shall not judaize. Dan word hulle sal nie soos jode optree nie. They won't keep the Sabbath and be idle on Saturday. But they shall work on that day. But the Lord's day, they shall especially honor and as being Christians shall if possible 
do no work on that day. Maar ten spijte daarvan, ten spijte van hierdie wet, was daar toch christenen wat voortgegaan het om die sabbat gedurende die zesde eeuw te onderhou, en dat het paus Gregorius so kwaad geworden dat hulle uitgeskel het. En hy het gesê, as prophets of antichrist, those who maintained that work ought not to be done on the seventh day. Maar nou moet ons nie die hoogheid verloor nie, my broer en sister, dat dat bybels in daar die tye nie beskikbaar was nie, uh, soos wat het nou is nie. Uh, leerstellings is mondelings oorgedra en dit is later die punt bereik waar die gewone litma, die gewone gelovige skaars kon onderskui tussen skrif en traditie en later was dit so erg dat mense eindelijk glad nie meer die waarheid soos wat Christus dit verkondig geken het nie. So daar die donker eeuwe gekom en voorbij gegaan totdat die protestantse hervorming gekom het en baie van daar die rituele en tradities bevraagteken het, wat, leer, wat die leerstellings van Godse woord in die tijd vervang het, en uiteindelik het Luther die Bijbel in die hand gekry, en hy het uitgekom by die boek van Romeine, en hy het uitgeroep, hy sal gered word, nie dier jou werke nie, maar dier geloof, gerechtvaardig making, dier die geloof alleen, en hy het daar gestaan en gesê, gee my die Bijbel, nie die Bijbel, en hy het uiteindelik sy 95 stellinge daar tegen die muur, tegen die dieren gaan vastslaan. En baie van daar die hervormers het, soos Johannes Hus en Jerome het geboed, as gevolg van hulle getrouw het tegen oor die Bijbel, hulle is op die brandtapel verbrand. En na die sesde eeuw het hierdie sabbat waarheid eindelijk bijna sluimerend geleef, versteek onder eeuwse tradities. En min mense het probeer uitvind wat die skrif leer. Hulle het maar aanvaar van geslag tot geslag. Maar toe was die sondag al reeds ingestel. Hulle het het nooit bevraag teken nie. Hulle het nie gevra, is dit een feit of is dit een versinsel nie. Jy sien soms aanvaar mense dinge sonder om dit te bevraag teken. Vir baie eeuwe het mense bijvoorbeeld aanvaar dat die aarde die middelpunt van die heel alles, hulle het geglo die son en al die ander planete draai om die aarde. En die vrye denker Copernicus het toegekom en hy het hier die, het hier die versinsel bevraag teken. En toe hy dit bevraag teken, Toe sê hulle vir hom, maar jy kan nie Godse jemele verander nie. En hulle wou hom eindelijk doodmaak. Nou, Copernicus het nie Godse jemele verander nie, hy het slechts een oud traditie, wat geen vaste wetenskapelike grond gehad het nie, het hy bevraag teken. Copernicus het die waarheid ontbloot, dat om iets vir een lang tyd te glo, dit nie noodwendig waar maak nie. Dit het ons by die spinnekop gesien. Jy kan het vir een lang tyd glo. Jy kan baie oprecht wees in jou geloof. Maar jy kan verkeerd wees. Die feit dat het vir een lang tyd geglo word, beteken nie dat het waar is nie. Die feit dat jy oprecht is met betrekking tot wat jy glo, beteken nie dat jy recht is nie. Ek was vir baie jare in my leven oprecht, maar verkeerd. Die katechismus van die katholieke kerk wat ek hier om my hand hou, soos ons Heidelbergse katechismus, die onthou, baie van ons het gekatkeseer en dan die die katechismus gehad waar die die moes werk ten einde ek had keseer en, en dan zijn so vraag en antwoord vorm uh, opgestel, die vraag word gevel, gevra en dan geef jou die antwoord en dan geef jou wat die antwoord is. Nou die katholieke kerkse katechismus is precies op diezelfde wijze aan mekaar gesit en daar is een vraag wat vraag uh, question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer. Luister na die antwoord. Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Die katholieke kerk het die heiligheid van die sabbedag gevat en dit oorgedra op die zondag. 
dit staan in hulle katechismus geskrywe. Nou hierdie verandering is gemaakt daar by die concilie van Laodicea in 336 na Christus. Nou hoekom het die kerk daar die verandering aangebring? Die antwoord le gedeeltelik by die gesag van die katholieke kerk en dit wat hulle aan traditie toeskryf. Dit was natuurlijk een van die groot strijdpunte van die hervorming. Die Maarten Luther gaan staan het en gesê het, maar hier staan ek, gee my die Bijbel en net die Bijbel alleen. En het baie van die leerstellings van die kerk het uitgedaag, instellings wat geheel en al op traditie gegrond is. En toe, toe hulle sien waar jy in die hervorming beweeg, toe kom die katholieke kerk en hulle begin met die concilie van Trent, van 1545 af tot in 1562. 16, 17 jaar, wat hulle synode hou, net met een agenda punt, die vernietiging van protestantisme. Dit wat nou net die kerk binnengekom het, moet vernietig word. En uiteindelik, in 1652, uh, kom die opsomming, van die toespraak wat die deurslag op daar is in Noorde gegeet, en die kerkhistoricus H. H. Holtzman skryf daarvan in Canon and Tradition, bladsy 263, uh, and I say, finally, at the last opening, on the 18th of January, 1562, na al daar die jare, all hesitation was set aside. The Archbishop of Reggio made a speech in which he openly declared that tradition stood above Scripture. And daar het die antwoord. Traditie staan boe die Bijbel. Traditie het een groter sê as wat die Bijbel sê. Nou, nou wat sê die Bijbel? Interessant wat die Bijbel sê, Jezus self van die woord. Matthies 15 vers 3 Waarom oortree jylle die gebod van God terwille van jylle? Oorleving, oorlevering. Hoekom oortree jylle die gebod van God terwille van jylle traditie. En dan voeg hy by, in vers 9, maar te vergeefs, vereer jylle my dier leringe te leer, wat die geboeie van mense is. So, liewe broer en suster, hierdie kwestie is nie een dag kwestie van daal of getallen. Hier is een kwestie van wie is die meester, wie is my meester. Hier is een kwestie van gehoorzaamheid aan Jesus Christus. Nou in die Catholic Encyclopedia is daar een paar, paar moderne ver, uh, verklarings. It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Hy sal dit elke keer hoor. Ons herdenk die opstanding van Jesus Christus omdat ons dit op die zondag doen en ons besef nie dat daar een ander monument is waar die opstanding van Jezus herdenk is. Luister na hierdie aanhaling in die Catholic Church Sentinel, 1995. The Sabbath was changed from Saturday to Sunday, not from any directions noted in the scriptures, but from the church's sense of its own power. People who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Now, ons het in Daniel 7, vers 25 het ons al gelees, hy sal probeer om tye en wet te verander. Wat een prophesie. 
Hier is een duidelijke voorspelling dat een aardse godsdienstige mag gaan proberen om Godse wet te veranderen. Nou, het hulle die wet verander? Ja, hulle het. En dit wat ik hier het, wat ik daar voor u wijs, het ik net gevoerd dus dat hier. Hier uit die catechismus uit. En daar is alle tien geboeien. Je zal zien dat die tweede gebod is weggeneem. Het tweede gebod sê, je mag geen gesnede beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, onder op die aarde is. Je mag je niet voor hulle nie neerbuig nie. Je mag je hulle nie aanbid nie. Maar omdat hulle dit doen, omdat hulle beelden maken en tot daar die beelden bid, past die tweede gebod niet. Zo so die derde gebod wordt die tweede gebod. Je moet niet die naam van de Heer jou God eindelijk gebruik nie. Die vierde gebod wordt die Sabbat wordt die derde gebod. Die vijfde gebod wordt die vierde en zo so kan je aangaan. En dan luid je op je moment als je bij die tiende gebod komt met je probleem, want dat is tien geboeien. Maar het is makkelijk oplosbaar. Je vat die tiende gebod, je deel om een twee. En dan zeg je: Thou shalt not covet thy neighbor's wife. En dan die tiende in: Thou shalt not covet thy neighbor's good. Wat eindelijk een gebod is. Nou, uh, die vraag. Wat ons nu voor onszelf moet vragen is. En wat ik heel dikwijls hoor is: Heb die, het die uh, kalender. Niet misschien. Een of andere tijd in die geschiedenis verander. En die antwoord is ja. Hij heet. Wie was dit? Het was Paus Gregorius. Die Juliaanse kalender is veranderd naar die Gregoriaanse kalender. Wanneer was dit? 1582. Het hij tien dagen van daar die jaar afgetrek. So in de waarheid het die 5 oktober 1582, het die 15 oktober 1582 geworden. Maar weet je wat, al twee daar, die dag was donderdag, die volgende dag was vrijdag en die volgende dag was zaterdag. Die sabbat het niet in die slag geblei. Die sabbat het niet veranderd. Nie. Wat 7 oktober 1582 moest wees, het 17 oktober 1582 Word. Het is iets achtergekomen in ons eigen land. Die is een baie bekende kalender, wat jaarlijks uitgegeven wordt. Die is 2011. Zondag is de eerste dag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag is die zevende dag. Dit is 2011. Diezelfde mensen. 2012, wat gebeurt hier? Waar is die zondag nou? Wat is nou die eerste dag van die week? Je waarschijnlijk is maandag die eerste dag van die week. En zondag, die zevende dag van die week. Onder ons oor, my broer en zuster, zonder dat ons dit eerst raak zien, wordt die zondag die zevende dag gemaakt. En een van ons rustige dagblaaien in die land gee een kalender uit. En maandag is die eerste dag, en zondag is die zevende dag. Is ons oe, is ons oe, oop. Je ziet daar is net een gebod uit tien, wat met tijd te doen heeft. En dat is die Sabbatsgebod. En God heeft die Sabbat bij die schepping ingesteld, hij het nooit verander nie. En hierdie profetie is gegee om een volk uit te roep wat gereed zal wees om Jezus te ontmoet wanneer hij op die wolken gaan verschijnen. En daarom staan daar in openbaring 14 vers 12, hier komt die leidzaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die geboeie van God en die geloof in Jezus Christus bewaar. Wanneer die Satan hier aan die einde van die tijd gaan vragen, waar is u kinders? Waar is alle wat u gaan gehoorzaam? Dan gaan God zeggen, kom hier, ik ga je wijzen. Hier is een klein oorblijfsel, waar die knie 
nie voor daar die dier gebuig het nie. Wat niet sy teken die zondag aanvaard het nie, maar die teken van God tussen hom en sy volk die sabbedag. Kom hier, hier is die leidzaamheid van die heiliges, hier is hulle wat die geboeie van God en die geloof in Christus verwacht. Want die sien is eindelijk vanzelfsprekend, my broer en zuster, dat die wat die geloof in Jezus het, uit liefde voor God ook sy geboeie zal bewaar. Het gaan nie hier oor een wettiese ding nie, het gaan oor gehoorzaamheid. God vraagt dat ons om as die skepper sal onthou, om sy heilige dag so te onderhoud. En ons bewys nou ons loyaliteit aan hom, wanneer ons doen wat hy vraag, en onbewustelijk betoon ons ons loyaliteit aan een menselijke traditie, en aan mensgemaakte wette, wanneer ons die sabbat anders hou, as ons die mensgemaakte sabbat hou. Luister net weer een keer, hier is vader Seger, hoor wat sê, The observance of Sunday by the Protestants, is a homage they pay, in spite of themselves, to the authority of the Catholic Church. Sien moet ons het in Afrikaans vertel, die onderhouding van die zondag dier protestante, is een eerbetooning, ten spijte van hulle self, en die gezag van die katholieke kerk. Protestants accept Sunday rather than Saturday as a day for public worship after the Catholic Church made the change. En dan sê hy weer, dan begin hulle weer spot met die protestantse, but the protestant mind does not seem to realize that in observing the Sunday, they are accepting the authority of the spokesman for the church of the Pope. Hy sê, dit lyk asof die protestantese breine nie werk nie. Hulle besef nie dat hulle eindelijk gehoorzaam is aan die paus. If protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath day. So as protestante wil sê, maar ons geloof in die Bijbel, Ons wil graag die Bijbel als ons rugsnoer hee. Geef my die Bijbel, net die Bijbel. As hulle dit sê, dan moet hulle op die sabbatdag aanbid. In keeping the Sunday, they are following the law of the Catholic Church. Hoor wat sê die Heere, Markus 7 vers 6, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeef vereer hulle my door leringe te leer wat geboeie van mens is. Markus 7 vers 9 Hulle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so hulle oorlevering te onderhoud. Maar hulle hart is ver van my af. Jy sien, dis eindelijk waar we dit gaan. Dis een saak van die hart. Dit is een kwestie van liefde. Dit is waarom Johannes het het ook geweet, en in 1 Johannes 5 vers 3 sê, want dit is die liefde, as jy sê dat jy God lief het, dit is die liefde tot God, dat ons sy geboeie bewaar, en sy geboeie is nie zwaar nie. Nou wil ek vandag vir u sê, my liewe broer en suster, een wonderlijke sien, word jou deel. En ek nooi jou vandag, om dit te beproef. Ek wil die uitdaag, hou net, vir een maand in jou leven, die sabbat, soos wat God dit van jou, in sy woord vraag. Met ander woorde, wanneer die son vrijdag aand sak, begin die sabbat, en wanneer die son saterdag aand sak, eindig die sabbat. Begin vrijdag aand, en begin daar die sabbat, saam met jou geliefdes, saam met die Heere, word stil, sê die wereld so goed af, en hou hier die sabbat, soos wat God dit van jou vraag, en kyk net, wat met jou gebeur. Kyk net wat God vir jou wil doen. 
Want die sien, hier is een sien weggeber. Hier is een sien wat God vir jou wil gee. Iets baie speciaals wat hy vir jou wil gee. Want door dit te doen, leer je jy jou skepper ken, jy leer jou broer en jou suster ken, jy leer jouself beter ken, en jy ervaar een rust en een kalmte en een vrede, wat jy nooit voorheen in jou leven geken het. Een van die studenten in Potsjestroom, kom na my toe, hy sê vir my oom, daai aand toe jy dit daar op die verhoog gesê het, het ek vir myself gesê, die oom praat sommer nonsens. Hy sê, maar ek het teruggegaan na my kamer toe, en ek het besluit, ek gaan vir die volgende maand, gaan ek die sabbat hou, soos wat die Heere in sy woord van my sê. Hy sê vir my oom, jy het nie idee, wat jy daar die aand vir my gesê het. Want jy sien, my broer en suster, dis God sy dag. Dis sy dag wat hy geheilig het. Dis sy dag wat hy een kant gesit het. Dis sy dag wat hy geseen het, en hulle wat deel aan daar die dag, sal hy seen. Hy sal jou vat, en hy sal jou leven ook vir jou sien. Leviticus 23, 32, van aand tot aand moet jy die sabbat hou. Want jy sien, te midde van al die gejaag en gestres, nooi God ons uit om een dag per week net weg te kom van alles en te rus. In openbaring 14 vers 11, het jy gesien wat staan daar? Hulle het dag en nacht geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid. Moe nie vir my sê, dat sondag, vandag, in hierdie land van ons, geheilig word. Ga na die winkelkomplekse toe. Ga na die sportvelde toe. Sondag, het die inkoopie dag geworden het een vakantiedag geword, het een sportdag geword. En nou kom die Heer en hy sê, nee, want jy sien, hulle het dag en nacht geen rust nie. Hulle hart loop boer die week, hulle hart loop boer die sondag. Daar is nie meer rust nie. En God wil jou tot rust bring. Hy wil jou lichaam laat rust. Hy wil jou geest laat rust. Hy wil vir jou die seeninge gee wat weggeber is in die dag wat jy nog nooit van geweet het. En hy nooi jou uit om hierdie dag saam met om deur te bring. Dit is een ongelooflike voorrecht om een dag saam met jou skepper deur te bring. Want dan het die laatste die tekstvers gelees. Jesaja 58 vers 2. As jy jou voet terughou van die sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat een verlustiging noem, en die heilige dag van die Heere hoog hou, en as jy dit eer dier nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake te doen, te soek nie, of uit hulle taal te spreek nie, vers 14, dan sal jy jou verlustig in die Heere, en ek sal jou laat rui oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jacob, want die mond van die Heere met hoofletters het het gespreek, my broer, my sister, wil jy rui oor die hoogtes van die aarde. Daar is die belofte. Dis wat God vir jou gaan doen, die oomlik, wanneer jy om begin gehoorzaam. Want jy sien aan die ene kant, is daar die waarheid, aan die ander kant die traditie, Aan die ene kant die bybel, 
aan die andere kant menselijke leerlingen. Aan die ene kant die gebod van God, aan die andere kant ons mens gemaakte dag. Aan die ene kant die Sabbat, aan die andere kant die zondag. En het gaan hier over de dag niet, het gaan over wie is jouw meester. Het gaan hier over gehoorzaam, het gaan over liefde, het gaan over om Jezus te volgen. Nou is hulle wat die Sabbat hou, dan nou wet is, soos wat dikwijls gehoor word. Is die Sabbat niet aan die kruis genaal nie? Soos wat dikwijls gesê word nie? Het staan daar in Hebreus 4 vers 9, daar blij dus een Sabbats rust oor vir die volk van God. Want wie in sy rust ingegaan het, rust ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beijver om in te gaan in die rust, so dat niemand in die voorbeeld van ongehoorzaamheid mag verval. Wat staan hier in Jesaja 66? Vers 22. Want soos die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde wat ik maak, so die Heere sê, ek gaan een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde maak, voor my aangezicht zal bestaan, spreek die Heere, so sal jylle nageslag en jylle naam bestendig wees. En dan? Wat staan daar dan? Vers 23. In elke maand, op die nieuwe maan, en elke week, op die sabbat, zal alle vlees kom, om te aanbid, voor my aangezicht, sê die Heere. Met ander woorde, in die nieuwe Jerusalem, en op die nieuwe aarde, gaan ons, die sabbat uit. Van week tot week, gaan ons optrek, en gaan die sabbat gehou. Nou my broer en zuster, as ons die sabbat, in die nieuwe Jerusalem en op die nieuwe aarde gaan hou, hoekom, begin ons, dan sommer nie nou nie. Want daar gaan ons omhoud. Nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van die hemel in. Maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. So vir Jesus gaan dit nie oor hulle wat sê dat hulle aan God behoort nie, maar wat, dit gaan vir hom oor hulle wat doen wat God sê hulle moet doen. Wil hy nie vanavond een besluit maak in die lewe en hy toewee aan die waarheid nie, om die bybelse waarheid te volg eerder as menselijke traditie. In Johannes 14 vers 15 staan daar, as jylle my lief het, as jylle sê dat jylle my lief het, bewaar dan my geboeie. Want hy wat sê, ek ken hom, Johannes, in Johannes 2 vers 3, hy wat sê, ek ken hom, en sy geboeie nie bewaar nie, is een leenaar, en in hom is die waarheid nie. Hy het Jesus lief. Dis waarom hy vanavond hier is. En as baie ander plekke waar hy as kind van God kon gewees het. Maar die feit dat hy Jezus lief het, daarom is hy hier, daarom kyk hy na hier dier Jezus. Wil hy nie, wil hy nie dier Jezus op sy, op sy woord neem en die sabbat begin hou nie? Wil hy, wil hy dit nie net toets en dan daarna besluit nie? Paus Benedict, een van sy eerste uitsprake, called for Sundays to be kept holy. En toe die christelike coalitie gekom, en het begin om op 7 mei, elke jaar van 26 af, die Ten Commandments die te hou, die katholieke, die charismate, die protestante, allemaal by mekaar. Hulle wil die 10 geboeie weer tot sy ere herstel in Amerika. Maar my broer en suster, die 10 geboeie sê, die Sabbat, is die zondag. Weet u van hier die beweging in Europa, the Sunday Alliance in Europe, stop Sunday working. Catholic Church and Trade Unions form a holy alliance to enforce Sunday observance. So die wette is klaar daar, die wette is klaar gemaakt in Europa. 
haar 27 lande wat klaar onderteken het. A Holy Alliance in Italy protests against working on Sundays. Poland, België, Bosnië, Tsjechische Republiek, Frankrijk, Kroosie, Griekenland, Hongarije, Italië, Duitsland, Roemenië, Slowakije, Zwitserland, Spanje. 27 landen in Europa. We klaar besluiten die zondag moet een wetgeving vastgelegd worden. Dat daar op zondag niet gewerkt zal worden. The EU must keep Sunday says the Catholic Church. Sunday law. Call for action, the European Sunday Alliance. Die 4 maart 2012. The European Day for a Work-Free Sunday. Catholic Church trade unions and Italy small business associations have joined forces in a bid to save Sundays from shopping. Die winkels moet toegemaak word. Die Vatikaan is deel hiervan. 27 countries have formed the European Sunday Alliance. For the Catholic Church, keeping Sundays free from shopping and work concerns is of larger consequence than the economy. Die economie van Griekenland en Italië kan maar tot niet gaan, zolang as wat sonda geilig gaan word. Catholic Church and Trade Unions form a Holy Alliance, the 7 maart 2012. Catholic leaders and trade unions support Sunday observance. Sunday must be a day of rest dedicated to God, family, and family, the Pope says. Sundays must be a day of rest for everyone, so people can be free to be with their families and with God. The Pope said. Sunday legislation in the European Union. Learn about European Sunday legislation in the news from various websites, articles, videos. You come out of the internet gaan, and you can see what gaan op hierdie oomlik aan rondom Sunday wetgeving in Europa. Hy is op pad hier na ons toe. Jere Eurozone. Ook in Athene. In Griekenland wat klaar bankrot is. En die paus vraag elke keer dat dit moet gebeur. Paus Francis, wat nou net begin het, is calling for the world to acknowledge and honor Sunday as a day of rest. Kijk wat word hier gesê, legislation that will force the world to worship and the rest on Sunday would be the ideal solution. Ons moet wetgeving kry om mense te forceer, om zondag heilig te hou. Geen wonder daar staan in openbaring 18, die volgende paar verse nie. En na die dinge het ek een engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlicht door sy heerlijkheid. En hy het met die groot stem krachtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon gesê, omdat al die nasies gedrink het van die wijn, van die grimmigheid van haar hoererij. En ek het een ander stem uit die hemel hoor, sê, gaan uit haar uit, my volk. So dat jylle nie gemeenskap met haar sondes mag hee, en van haar pla ontvang. Waar is Godse volk? Die grootste gedeelte van Godse volk? My broer en sister, in Babel. Hoe kom het hulle uitkom om gereed te word? Nie, hulle is klaar kinders van God. Maar sal nie uitkom nie. Gaan hulle gemeenskap hee met haar sondes. En die pla gaan ook op haar, op hulle val. Want die pla gaan op Babylon val. Mag die Heer ons help om ook sy woord vanavond recht te verstaan en in eerbied te gehoorsaam. Hemelse Vader, Voor sommige van ons is dit miskien een woord wat hard na ons toe deerkom, maar u het nog altyd die woord in liefde vir ons gegee, so dat ons nie net die woord sal lees en ontvang nie, maar die seen wat u daardoor wil gee, 
sal ontvang. En Heere, daar is baie wat ook graag wil rei oor die hoogtes van die aarde. En nooit besef het, dat u belofte en u woord en daar die verband gegeen. Help ons om daar die woord te hoor en te gehoorzaam in Jezus' naam.